கஜா புயலால் டெல்டா மாவட்டங்களில் பல்லாயிரம் ஏக்கர் வாழை சேதமடைந்துள்ள நிலையில் திருச்சி மாவட்டம் போதாபூரில் உள்ள மத்திய அரசின் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தில் பயிரிடப்பட்டிருந்த பதினோரு ஏக்கர் வாடைகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பான மேலதிக தகவல்களை திரு காத்திருக்கிறார் நம்முடைய செய்தியாளர் மகேஸ்வரன் மகேஸ்வரன் தற்போது இந்த வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தில் பயிரிடப்பட்டிருந்த எவ்வளவு வாழைகள் சேதமாகி இருக்கிறது இதனுடைய மதிப்பு என்ன விவரங்களை பதிவு செய்யலாம் பல கஜா புயலின் தாக்கத்தினால் டெல்டா மாவட்டங்களிலே பெரும்பான்மையான இடங்களிலே எந்த மரங்களுமே இல்லை என்று சொல்லலாம் பட்டுக்கோட்டை பேராவூருடைய கரம்பக்குடி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளெல்லாம் சுற்றிலுமாக தென்னந்தோப்புகள் அழிந்து கிடக்கின்றன முக்கணிகளான மா பல வாழை இந்த மூன்றுமே முற்றிலுமாக சிதைத்திருக்கு நாம் திருச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கிறோம் திருச்சி மாவட்டத்திலே தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தினுடைய பண்ணை சற்றேறக்குரிய முப்பது ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள இந்த பண்ணையிலே பத்து ஏக்கருக்கு மேல் பதினோரு ஏக்கர் சராசரியாக முதல் கட்டமாக கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள் வாழை பயிரிட்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் இது தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி பண்ணையிலே இப்படி விழுந்து கிடக்கின்றன இது மட்டுமல்ல திருச்சி மாவட்டம் கரூர் மாவட்டம் தஞ்சை திருவாரூர் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களை சாராத பகுதிகளிலும் சற்றேறக்குரிய எட்டாயிரம் ஹெக்டேர் என்று தேசிய வாராட்சி வேலை ஆராய்ச்சி மையத்திலிருந்து கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள் இருபதாயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் சேதமடைந்திருக்கு விவசாயிகள் தரப்பில் கேட்கின்ற பொழுது ஒரு லட்சம் ஏக்கருக்கு மேல் சேதமானது ஏற்பட்டிருக்கிறதாக அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த வாழையினுடைய சேதத்தை கணக்கெடுக்கின்ற பணியானது தொடர்பாக தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு வாழையை பொறுத்தவரை ஆண்டுதோறும் அறுவடை செய்கின்ற அளவிற்கும் இருக்கும் பொங்கல் நேரத்திலே அதிகமாக பொங்கலுக்கு வாழை கரும்பு எல்லாம் அதிகமாக பயிரிட்டு விற்பனைக்கு செய்த நோக்கத்திலும் விவசாயிகள் சாகுபடி செய்வார்கள் இந்த இரண்டுமே முற்றிலுமாக அடிபட்டிருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் வாழை தார்கள் முறிந்து அப்படியே கிடக்கின்றன இந்த தார்கள் எதுவுமே இனிமேல் பயன்படுத்த முடியாது ஒரு அறுவடைக்கு வருகின்ற நேரத்திற்கு மிக முன்பாகவே இந்த தார்கள் சாய்ந்து விட்டன நீங்கள் இந்த நேற்று முன்பு தினம்னா கேட்டிருக்கலாம் நிறைய வாழை தார்கள் ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் விற்க வேண்டிய வாழை தார்கள்லாம் நூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபாய்க்கு கூட விற்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு அதுவும் முழுமையாக பயன்படுத்த முடியாத நிலைக்கு இதெல்லாம் பொங்கலுக்கு விற்பனைக்கு வர வேண்டியது இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் இருக்கின்றது சற்றேறக்குரிய அப்பொழுது வருகின்ற பொழுது ஐநூறு ரூபாயிலிருந்து ஆயிரம் ரூபாய் வரை எல்லாம் விற்பனைக்கு செல்லும் இது போலதான் திருச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையும் லால்குடி முசிறி அந்தநல்லூர் உள்ளிட்ட சுற்று வட்டாரங்களிலெல்லாம் பல்வேறு கிராமங்களில் சற்றேறக்குரிய பத்தாயிரம் ஏக்கர் வாழையாவது இப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் உமா நம்மோடு இருக்காங்க அவங்கள்ட்டே கூடுதலாக கேட்கலாம் இப்போ இந்த கஜா புயல் தாக்கத்தில் டெல்டா மாவட்டங்கள் மட்டுமில்ல டெல்டா மாவட்டங்கள் சாராத பகுதிகளிலையும் வாழையுடைய சேதம் கடுமையாக இருக்கு நீங்க கணக்கெடுத்த வரை எவ்வளவு சேதம் இருக்கு எந்த மாதிரியான சேதம் ஏற்பட்டிருக்கு வணக்கம் டாக்டர் உமா இயக்குனர் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தில் இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த கஜா புயல்னால பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுக்கவே எட்டாயிரம் ஹெக்டேர் கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனீங்கன்னா ஒரு இருபதாயிரம் ஏக்கர் வரைக்கும் வாழை சேதம் சேதமடைஞ்சிருக்கு டெல்டா மாவட்டம் திருவாரூர் தஞ்சை திருச்சி மேக்ஸிமம் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அதை தாண்டி பார்த்திங்கன்னா கரூர் தேனி அந்த பக்கமும் நிறைய சேதம் அடைஞ்சிருக்கு கரூர் இந்த மாவட்டங்களெல்லாம் வாழை சேதம் நிறையவே இருக்குது இன்றைக்கி என்ன மாதிரி இருக்குது மேடம் முழுமையாக செஞ்சுருக்கேன் இதில் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஃபெப்ரவரியில் ஹார்வெஸ்ட் ஆகக்கூடிய அறுவடை ஆகக்கூடிய பயிர் இந்த டைமில் நிறைய தார் போட்டிருக்க மரங்க தான் எல்லா இடத்துலையும் சேதம் அடைஞ்சிருக்கு இல்லை ஃபுல்லாக கீழே விழுந்திருக்கு இல்லை பாதியில் உடஞ்சி கீழே விழுந்திருக்கு எப்படி இருந்தாலும் சேதம் சேதம் தான் நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி இந்தியா அளவில் ஐம்பதாயிரம் கோடி பனானா இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோ ஃபைனான்ஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் கோடி வியாபாரம் நடத்தல் தமிழ்நாடில் மட்டுமே இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நிறைய இருக்குது பரப்பளவில் தமிழ்நாடு அதிகமாக இருக்குது இன்றைக்கி கஜா புயலில் சேதமடைஞ்ச கிராப்ஸில் பனானா ஒன்று மேஜர்ன்றது சொல்ல எவ்வளோ உத்தேசமாக நீங்கள் முதல் கட்டமாக பார்க்குறப்ப ஒரு சேதம் மதிப்பு மட்டும் எவ்வளோ இருக்குது எங்கள் சயின்டிஸ்ட் எல்லா இடமே சர் சர்வே பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுருக்காங்க ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாத்தோட பார்த்துட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் ஏக்கர் சேதம் அடைஞ்சிருக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறுபதாயிரம் அறுநூறு கோடி அறுநூறு கோடி வரைக்கும் இங்கனிக்கு நஷ்டம் இருக்கு இப்போ நிறைய பார்க்குறோம் முழுமையாக மரங்கள் முறிஞ்சு கிடக்கு பாதி முறிஞ்சு கிடக்கு வாழை வந்து குருத்துகள் வெளியில் வந்து அப்படியே ஒடிஞ்சு கிடக்கு இப்போ இந்த மரங்களை மறுபடியும் பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அறிவியல் ரீதியாக இதை மீண்டும் வந்து முட்டெல்லாம் கொடுத்து இதை மீண்டும் உயிர் ஊட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இது ரெண்டு மாதிரியும் நம்ம சொல்லலாம் சில
முக்காவாசி தாரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு அரைவாசி முக்காவாசி வளைஞ்சிருக்க தாராக தான் போயிடுச்சுனால சேதம் பண் சேதம் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் அன்னே சொல்லலாம் எட்ட இருபதாயிரம் ஏக்கருக்கும் சேதம் பண்ணுறது இட்ஸ் மேக்ஸி டூ மச் இப்போ விவசாயிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த பயிர் காப்பீடுலாம் வாழைக்கு செய்கிறாங்களா அதுக்கான அவேர்னஸ் இருக்கா அதிலிருந்து உங்களுக்கு இழப்பீடு முழுமையாக பெற்று தரத்துக்கான வழிமுறைகள் என்ன ஆலோசனை சொல்கிறீங்க இன்றைக்கி ஒரு நல்ல தார் நம்ம விளைச்சல் எவ்வளோ தார் நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம்னா அதோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி எழுபது ரூபா வெரைட்டியை பொறுத்து அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ளஸ் அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இல்லை கணக்கு போட்டு ஒரு மரத்துக்கு அட்லீஸ்ட் முந்நூறு ரூபாவது நீங்கள் கொடுங்க விவசாயிகளுக்குன்ட்டு நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் எவ்வளோ மட்டும் ஏற்றுக்கிறாங்கன்றது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவதாக பார்த்திங்கன்னாக்கா பா பயிர் பா பாதுகாப்பு க்ராப் இன்சூரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு நிறையா பேருக்கு இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணவே இல்லை இதை தான் நம்ம வி ஆர் ஹைலைட்டிங் கவர்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம அதை சொல்லிகிட்ருக்கோம் இதே ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் நாங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் பாண்டிச்சேரி ஸ்டேட்டுக்கு கொடுத்தோம் மூணே மாதத்தில் பனானா ஒரு கிராப் இன்சூரன்ஸுக்கு அவங்க அதுக்கு மு முயற்சி எடுத்துகிட்டு கவர்மெண்ட் இன்றைக்கி அதை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க பனானா இஸ் ஏ கிராப் ஃபார் கிராப் இன்சூரன்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு அதே முயற்சி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார்மர்ஸுக்கு விவசாயிகளுக்கு நடுவில் லைஃப் கிராப் இன்சூரன்ஸ்ன்ற கான்செப்டை நம்ம பாப்புலரைஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து விவசாயிகளுக்கு பயிரிடுறதுக்கான பயிர் ஆலோசனைலாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க புதிய ரகங்களை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க இப்போ ஒரு கடுமையான ஒரு பேரிடர் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டிருக்க வாழை விவசாயிகள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்போ உடனடியாக அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு ஆலோசனைகளை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் களத்தில் என்ன மாதிரி உதவிகளாக அவருக்கு செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அவங்களுக்கு முதலாவதாக இது இந்த சீனா சினாரியோ பார்க்கணும்னு சொன்னாக்கா இன்றைக்கி சேதம் அடைஞ்சதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப காப்பாற்றி கொண்டு வந்திருக்க பாரம்பரிய ரகங்க தான் நிறைய கிராண்ட்னு சேதம் அடைஞ்சிச்சின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க தேனி ஏரியா ரொம்பவும் இதாகலை இந்த சேதம் அடைஞ்ச ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் பாரம்பரிய வாழைகள் போடப்பட்டுருதோ பூவன் நெய்பூவன் ஏலரிசி பேயன் அப்புறம் சிறுமலை மலைப்பழம் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஏரியா ப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டுருக்க ஏரியா தான் இன்றைக்கெல்லாம் சேதம் அடைஞ்சிருக்கு இந்த திஸ் இஸ் த டைம் நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு நம்ம என்கரேஜ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபார்மர்ஸுக்கு பாரம்பரிய ரகங்களை போடுங்க அதுக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பொட்டென்ஷியல் இருக்குது கிராண்டேனை தாண்டியும் இதுங்களுக்கெல்லாம் நல்ல வரவேற்பு இருக்குது வெளிநாட்டுகளில் நம்ம சொல்லியிருக்க டைமில் வந்து கஜா இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுது ரொம்ப எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படும் மேடம் டெஃபினட்டாக ஏற்றுமதி நம் ஏற்றுமதி இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் அவுட் சைடு இந்தியா போகலன்னு சொன்னாலும் இந்த பாரம்பரிய ரகங்களுக்கு தமிழ்நாடு தாண்டி வேறு ஸ்டேட்டுங்களில் நிறைய வரவேற்பு இருக்குது தி இஸ் அ லாட் ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் ட்ரிமா ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸ்க்கு எந்த டைமில் போய் இப்படி சேதம் அடைஞ்சது நிஜமாக விவசாயிகளுக்கு கஷ்டம்தான் இது நன்றி நன்றி பாலா பிரத்யேகமாக நம்மளுடைய இந்த தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் இயக்குனர் நம்மளுக்கு தெரிவித்த தகவலையை பார்க்கலாம் முதல் கட்டமாக ஆய்வானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்க சேதத்தினுடைய மதிப்பீடு அறநூறு கோடி அளவிற்குள்ளே சேதம் ஏற்பட்டிருக்கதாக அவர்கள் தெரிவித்திருக்காங்க தொடர்ச்சியாக எவ்வளவு சேதம் என்கிற ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்கால் பாரம்பரிய ரகங்கள் எல்லாம் இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன உடனடியாக இந்த இழப்பீடை விவசாயிகளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்டு மிக முக்கியமாக அழுத்தமாக சொல்ல வேண்டிய விவசாயம் வாழை விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கான ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை இன்னும் கூடுதலாக விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும் அதிகமாக பயிர் காப்பீடு செய்து இந்த இடர்பாடாக நேர்களை பலனை பெற வேண்டும் என்பதை அறிவுறுத்திருக்கிறது நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியதாக இருக்குது பாலா நிச்சயமாக கஜா புயலால் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தென்னை வாழை உள்ளிட்ட பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் போதாவூரில் திருச்சி போதாவூரில் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி நிலையத்திலும் பதினோரு ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த வாழை முற்றிலுமாக சேதமடைந்திருக்கிறது இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி மகேஸ்வரன்